Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie am Meer. Ich bin Andrea und heute geht es um das erste Anzeichen von Fußfehlstellungen, nämlich Hornhaut. Hornhaut kann an den verschiedensten Stellen der Fußsohle auftreten. Meistens ist sie dort, wo der Fuß zu viel belastet wird. Deswegen kann man Fußfehlstellungen anhand der Hornhaut sehr gut identifizieren und vorab schon mal gucken, wo ist die Hornhaut und welche Fußfehlstellung bahnt sich an. Denn Hornhaut ist das erste Zeichen von Fußfehlstellungen. Wir nehmen wieder unseren hübschen Füßchen. Das kennt ihr ja schon, mein Demonstrationsfüßchen. Der hat sogar eine Unterseite. Hier sieht man auch schön die Zehen und auch die Fußsohle. So sollte eigentlich der Fuß geformt sein und so hat er auch keine Hornhaut. Das heißt hier, das Fußgewölbe ist gut ausgebildet, das Längs- und das äußere Längsgewölbe und das innere Längsgewölbe sind intakt. Das innere hat ja diesen Bogen. Und jetzt geht es hier um die Fußfehlstellungen. Ich zeichne euch jetzt mal an, und zwar die mittlerweile weitesten, verbreiteste Fußfehlstellung, und zwar der Spreizfuß. Der Spreizfuß ist meistens von jungen Damen oder jungen Damen haben den sehr oft durch die hochhackigen Schuhe. Natürlich diejenigen, die schlechtes Bindegewebe haben, können den auch kriegen. Und zwar sind die Hornhautstellen hier vorne. Warum sind sie hier? Weil das vordere Quergewölbe quasi durchgebrochen ist und diese zwei Grundgelenke, das heißt vom zweiten und vom dritten Zeh, die was normalerweise so in die Höhe gehören, liegen auf dem Boden auf und der Körper will natürlich versuchen, diese ähm, zu beschützen und bildet hier eben die Hornhaut. Das ist einmal der Spreizfuß. Dann nehmen wir eine andere Farbe. Es gibt auch dann noch den außen überlasteten Fuß. Das ist, wenn jemand mit so O-Beine geht. Der außen überlastete, überlastete Fuß hat meistens auf der Außenseite die Hornhaut vorne und hinten. Wie man es hier schön sieht, hier bei der kleinen Zehe ganz oft und hier hinten an der Ferse, weil derjenige quasi hier als erstes auftritt und dann so abrollt. Und das Gegenstück dazu ist der innen überlastete Fuß. Der innen überlastete Fuß hat die Fuß, die Hornhaut genau auf der anderen Seite. Und zwar auf der Innenseite. Hier muss man natürlich aufpassen, es gibt auch noch einen Knickfuß. Der Knickfuß erkläre ich euch in einem anderen Video, wie der genau ähm, aussieht und was man auch dagegen machen kann. Aber jetzt sind wir mal bei der Hornhaut. Also, der innen überlastete Fuß hat innen die Hornhaut. Dann gibt es auch noch den Plattfuß. Der Plattfuß liegt mit der Fußsohle flächig auf dem Fußboden auf. Das heißt, das Innengewölbe ist nicht mehr da. Das heißt, hier diese Wölbung gibt es nicht mehr. Die ist flach. Vorne Spreizfuß, außen das Gewölbe ist ebenfalls fertig. Das heißt, er kann auf der gesamten Fußsohle kann der Hornhaut bilden. Dann gibt es nicht nur ähm, vom Fuß jetzt die Fehlstellungen, die Hornhaut machen, sondern auch von den Zehen. Denn sogenannte Krallenzehen haben meistens Hornhaut hier oben und Hornhaut hier vorne. Also einmal auf dem Mittelgelenk oben und einmal auf der Zehenkuppe. Warum? Weil der Fuß, also die Krallenzehe, ist hier im Grundgelenk überstreckt und dadurch knickt der Zeh so ab. Man hat hier die Druckstelle, weil es oben ins Leder geht und hier vorn, weil man nämlich drauf läuft. Anstatt so zu laufen, läuft man nämlich hier genau auf der Kuppe. Und der Körper versucht natürlich wieder zu schützen und baut hier vorne Hün äh, Hornhaut auf. Ein Hühnerauge kann es dann werden, wenn es zu viel Hornhaut wird. Also zusammengefasst, Hornhaut ist eine Schutzreaktion von unserem Körper, denn der Körper versucht mit Hornhaut übermäßigen Druck zu kompensieren, damit quasi die Haut nicht kaputt geht, baut er Hornhaut auf. Also Schutz. 
Wenn man jetzt die Hornhaut zu viel abmacht, denkt sich der Körper natürlich, oh mein Gott, mein Schutz ist fort und dann baut er noch mehr Hornhaut auf. Aber wir Podologen entfernen ja die Hornhaut, die pathologisch vorhanden ist, das heißt, die eigentlich krankhaft verändert ist, hier am Mittelfuß oder außen oder an der Ferse. Aber wir machen nie so viel Hornhaut ab, dass es weh tut. Das heißt, man muss immer eine gesunde Schicht Hornhaut stehen lassen, damit es nicht zur Überproduktion danach kommt. Ähm, eincremen muss man natürlich die Hornhaut, weil sonst gibt es diese Ragaden, gerade hinten an der Ferse, da reißt die Hornhaut und das kann bis zum Bluten gehen. Und geeignete Präparate sind meistens fettig. Fettige Präparate nimmt man am Abend und morgens nimmt man entweder Schaumcreme oder Lotionen, damit die schneller einzieht. Ihr könnt euch ja mal eure Füße angucken, wo ihr Hornhaut habt. Und wenn es an diesen Stellen ist, dann wisst ihr ja jetzt, welche Fußfehlstellung ihr habt. Mit Fußfehlstellungen sollte man bitte zum Orthopäden gehen und danach zum orthopädischen Schuhmacher, der euch die Einlagen macht. Einlagen soll man tra tragen die meiste Zeit des Tages, sonst bringt das Ganze nichts und wenn sie im Schrank verstauben, bringen es auch nichts. Denn die Einlagen sollen den Fuß unterstützen, damit dass die Fußfehlstellung nicht schlimmer wird. Ähm, lasst mal einen Daumen nach oben hier, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Nächstes Video gleich angucken und in einem der nächsten Videos werde ich euch noch die Fußfehlstellungen genauer näher bringen und auch wie man die behandeln kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Eure Andrea, tschüss!